イングのキャスティングについて解説させていただきます。それではよろしくお願いいたします。えまずはエギの構造からご説明いたします。えー、ボディと呼ばれる浮力体と、えー、シンカーと呼ばれる重り、それからカンナと呼ばれる掛け張りで構成されています。えー、とても空気抵抗が大きい割に、えー、重心が手前に来るといった、えー、非常に円筒には不向きとなっております。えー、そんな営業を円筒するとき、えー、オーバーヘッドでのペンデュラムキャストを使っています。垂らしの長さは、えー、ロットの3分の2ぐらいですね。えー、それを振り子の要領で後ろに持っていくんですけども、えー、通常より、えー、まあ、この辺ですね、短めに持っていってます。えー、シュワジギングなんかだと、もっと後ろまで引っ張っていくんですけども、えー、そうですね、その半分ぐらいで止めるのがポイントになります。この止めるところが第一のポイント。そこから、えー、グリップエンド側を手前に引いて、えー、リルフト側を押し出すように一気にキャスティングします。この時の力の配分なんですけども、えー、グリップエンド側、つまり、えー、引き手側が8割といった感じですね。えー、引き手に意識を集中させて、えー、一気に、えー、パワーを解放させる。そんなイメージでやっております。えー、あと重要なのが、えー、ギが着水した時における、えー、リールで行うサミングですね。えー、サミングはこんな感じで行ってください。サミングを行う理由は、えー、ライントラブルの防止でございます。はい。といった感じで、エーギングのキャスティングを行っています、えー。ポイントを後ろに持ってくる、えー、後ろにこう、持ってくるエギの位置、えー、それから、えー、開けす。えー、引きて、えー、こっち側の手より、こっち側の手ですね。こっち側の手に意識を集中させて、こう。えー、こんな感じで投げてください。えー、あと P ラインの結び目がね、えー、トップガイドの外に来るようにした方がいいです、えー、結び目がね抵抗となって、えー、飛距離を阻害しますのでまあそれによってリードの長さも変わってきちゃうんですけどもね、えー、あと垂らし、えー、ロットからこのエギの位置の垂らしの長さが、えー、その長さの分だけバックスペースが必要になりますので、えー、後方確認、えー、後ろよく見てですねえー、人、結構、後ろに、おっさんなんかフラフラしてる時もありますんで、えー、その辺十分注意してからキャストに入ってください。えー、思わぬ事故につながりますんで、それによろしくお願いします。あとね、うん、あんまり、力まない方が飛距離を伸ばす、力まないのも飛距離を伸ばすコツだと思います。えー、私も、うん、昨年テニス肘っていうのをやっちゃってあのこっち側の手なんですけどあのあの釣りじゃないですよ仕事でなんですけどあのまだいまだにこっちの手痛いんですけどもね、えー、それでもねエギングでは十分には飛距離は出ますはいそういうわけで、えー、本日も最後までご視聴ありがとうございました、えー、本日の動画は以上になります、えー、チャンネル登録の